வணக்கம் நான் கௌசல்யா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து குவாடினேட் ஜாமெண்ட்ரி எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் முன்ன முன்னால் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் இப்போ வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் கொஷின் இப்போலாமா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் த பாயிண்ட் பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் கியூ வந்து பி கமா சி அண்ட் ஆர் வந்து ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஒன் ஆர் கோலினியர் நம்மளுக்கு இப்போ இது வரைக்கும் படித்ததில் பார்த்தா கோலினியர்னால் நம்மளுக்கு கண்டிஷன் என்னது ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இஃப் டூ பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கல அது கூட இதையும் எலிமினேஷன் மெத்தட் ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் போட்டு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி அண்ட் சி ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இந்த மாதிரி கேட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த பாயிண்ட் பி மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் கியூ வந்து பி கமா சி அண்ட் ஆர் வந்து ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஒன் ஆர் கோலினியர்னு கொடுத்துருக்காங்க கோலினியர்னாலே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தெரியுமா இப்போ அந்த மூணு பாயிண்ட் இருக்கிறத வந்து ஃபார்முலால் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஏரியா ஆஃப் அ ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னாலே ஃபார்முலா என்னன்னு சொன்னேன் ஹாஃப் இன்டு x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x1 y1 இது நம்மளுக்கு தெரியுமா இப்போ இது வந்து என்னது x1 y1 பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் x2 y2 and x3 y3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் முடிஞ்சு அப்போ ஹாஃப் x1 y1 நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் இப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே அடுத்தது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ வந்து பி சி அடுத்தது எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ வந்து ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நம்மளுக்கு கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போவுமே ஈக்குவல் டூங்கிறது ரெண்டு பக்கம் வராது அப்போ வந்து இதை வந்து இம்ப்ளாயிஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து டவுன்வோர்ட் சேரோ மார்க் போட்டால் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்டூ பண்ணி போட்டுக்கணும் அப்போ இன்டூ பண்ண என்னது மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் சி ஒன் இன்டூ சி சி ஓகேவா அப்புறம் ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் பி இன்டூ ஒன் பி ஓகேவா ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர்ஸா ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு மைனஸில் போட்டுக்கணும் அண்ட் அது மார்க் பண்ணாத இருக்கும்ல அதை வந்து டவுன் டு அப் இன்டூ பண்ணி போடணும் அப்போ மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ பி ஃபோர் பி ப்ளஸ் இன்டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி இன்டூ ஃபைவ் ஃபைவ் சி எப்பவுமே நம்பர் தான் முன்னால் போடணும் வேரியபிள் வந்து பின்னால் போடுவோம் ஓகேவா அப்போ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் என்னது ப்ளஸ் ஒன் ஒன் சா ஒன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈக்குவல் டு என்னது ஜீரோ ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஹாஃப் இப்போ இங்கெல்லாம் சி பி ட்வெண்ட்டி அதாவது கான்ஸ்டண்ட் இங்கே பி சி ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அப்படி இருக்கங்காட்டிக்கு என்ன பண்ணலான்னா அதை அப்படி அப்படி எடுத்துக்கோ இதே ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துனா ரெண்டு நம்பர் ப்ளஸ் பண்ணி போட்டிருப்போம் அப்போ இது அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போ எடுத்தனா என்ன ஆகும் மைனஸ் சி மைனஸ் பி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் எடுக்கிறக்க வேண்டியது மைனஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் வந்து எனது உங்களுக்குள்ள என்ட்ரு பண்ணோம் இப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஃபோர் பி புரியும் நினைக்கிறேன் எனது இந்த ப்ராக்கெட் வந்து எடுக்கிறக்கு வேண்டி மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் என்ன ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பி அடுத்தது மைனஸ் இன் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் சி அப்புறம் மைனஸ் இன் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது இங்கே வந்து என்னது சி இங்கேயும் எனது சி இருக்கா அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடலாம் அப்போ ரெண்டு சி பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஈக்குவல் எம்ப்ளாயிஸ் ஒன் பை டூ சி சி மைனஸ் இன்டு மைனஸ் எனது ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணால் சிக்ஸ் சி வருமா ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிரேட்டர் சைன் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் சி ஓகேவா அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் பி இங்கே இது பண்ணுறேன் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் பண்ணால் ஃபோரில் ஒன் போச்சுன்னா என்னது த்ரீ த்ரீ பி கிரேட்டர் சைன் வந்து ப்ளஸ் ஓகேவா அண்ட் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் எனது ப்ளஸ் பண்ணும் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் எனது ட்வெண்ட்டி ஒன் கிரேட்டர் சைன் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இப்போ இந்த ஹாஃப் வந்து இந்த சின்ன வச்சு என்னது ஜீரோ ஆயிடுமா அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் சி ப்ளஸ் தேர்ட் த்ரீ பி மைனஸ்
த்ரீ டேபிளில் டிவைட் பண்ணலாமா சிக்ஸும் த்ரீ டேபிளில் வரும் த்ரீயும் த்ரீ டேபிளில் வரும் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னும் த்ரீ டேபிளில் வரும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீயால் டிவைட் பண்ண என்ன ஆகும் டூ சி மைனஸ் டூ சி ப்ளஸ் பி மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு இன்டூ பண்ணால் என்னது ஜீரோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்னா பி அப்புறம் சி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் எழுதலாம் அப்போ பி மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் செவன் அது சேர் போயிடுச்சுனா ப்ளஸ் செவன் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா கொஷின் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இது இப்போ வந்து கொலினியர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கொலினியராக இருந்துச்சுன்னா இஃப் டூ பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ கொஷினில் என்னது ஒன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது வந்து எனது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன அடுத்தது பண்ணோன்னா தென் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் பி அண்ட் சின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இன்டு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இன்டு ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இன்டு டூ பண்ணலாமா இப்போ ஒன் இன்டு ஒன் ஈக்குவேஷன் ஒன் இன்டு ஒன் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரும் பி மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு செவன் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இன்டு டூ ஏன் டூ பண்ணுறோம்னா இந்த சியை கேன்சல் பண்ணுறக்கு ஓகேவா அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் பி டூ ப்ளஸ் எதுனி இன்டு பண்ணால் டூ சி ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஓகேவா டூ ஃபோர் சார் எயிட் இப்போ கேன்சல் பண்ணலாமா இப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் பண்ணலாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு சி இப்போ பியோட வேல்யூ கிடச்சிடுமா அப்போ இங்கே முன்னால் என்ன இருக்குன்னு அடுத்த ஒன் இப்போ ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு இதில் நீ ப்ளஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இப்போ பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை இங்கே இன்டூல இருக்கிறது ஈக்குவல் டு கேன் சிறுவன்ச்சுனா டிவைட் இது ஒன் டைம்ஸ் இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இப்போ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ பி சப்ஸ்டியூட் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் பி மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு தெரியுமா இப்போ பிஇக்கு வந்து த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் த்ரீ மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு செவன் ஓகேவா அப்போ நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு செவன் இந்த ப்ளஸ் த்ரீ இந்த சிட்டி வந்துச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ இப்போ மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு செவனில் த்ரீ போச்சுன்னா ஃபோர் இந்த இன்ட்டு இந்த சைடு வச்சுனா டிவைட் ஆயிரும் மைனஸ் டூ இது ஒன் டைம்ஸ் இது வந்து எனது டூ டைம் இப்போ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இப்போ ஆன்சர் எனது பி ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது எதாவது சம் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி கொஷின் கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அது கூட இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொஷின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அதை ரெண்டு வச்சுட்டு பி அண்ட் சி ஆர் ஏ அண்ட் பி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தாங்கன்னா அதோடய வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறது தான் இந்த சம் இது இம்பார்ட்டண்டான சம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஓகேவா ஏதாவது ஸ்டெப் புரிலினா பாஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்க அண்ட் போட்டு பாருங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன போட்டிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி சம்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு தான் அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னும் கண்டினியூ ஆகும் ஓகே பாருங்கள் தேங்க்யூ